மகாயோகம் யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இப்பொழுது இந்த ஜோதிடம் என்ற கலைக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான ரகசியங்களை ஆய்வு செய்து வெளிப்படுத்த இருக்கிறோம் அதற்குள்ள என்ன சயின்ஸ் இருக்கு என்ன விஞ்ஞானம் இருக்கு என்ன ட்ரூத் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் முத ஜோதிடம் என்றால் என்ன அந்த ஜோதிடம் அப்படின்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது நீங்க நல்லா வான மண்டலத்தை அண்ணாந்து பாருங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி சில காட்சிகள் கிடைக்கும் வெறும் நட்சத்திரங்களா இருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்கள் இந்த நட்சத்திரங்களுக்கும் கோள்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா அதாவது வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தால் நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் நாம் நட்சத்திரங்களுக்கும் கோள்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கோள்கள் என்பது சுயமாக ஒளிரக்கூடிய தன்மை கிடையாது அது பூமி மாதிரி ஒரு பாறை பாறையால் சேர்ந்த உருண்டை விண்மீன்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அப்படி அல்ல அதற்கு சுய ஒளி உண்டு அது சூரியன் மாதிரி அது சூரியனோட பல மடங்கு பல ஆயிரம் மடங்கு பெருசு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் சுயமாக ஒளிரக்கூடியது அந்த நட்சத்திர கூட்டத்திலிருந்து புறப்படுகிற கதிர்வீச்சு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் எங்கே இருக்கிறது பூமியின் சுழற்சிக்கு ஏற்ப என்ன மாதிரி அது இருக்குது அப்படின்னு இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்குல்ல அந்த ஒளியை வந்து ஜோதின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜோதி அமர்ந்த இடம் ஜோதிடம் இந்த ஜோதி எங்க அமர்ந்திருக்கிறதோ அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானத்திற்கு பெயர் ஜோதிடம் என்று பெயர் பெற்றது ஜோதி இருக்கும் இடம் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் படத்துல பாருங்க நம்ம பூமி சூரியன் சென்ட்ரல் இருக்கு பூமி மற்றதெல்லாம் சுத்தி வருது நம்மளை சுத்தி என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்கு அங்க 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 இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் எல்லாம் சுத்தி இருக்குது அதனால முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த கோள்களும் நட்சத்திரங்களும் சுத்தி முன்னூத்தறுபது பாகையில் இருக்கிறத கணிதம் பண்ண வசதிக்காக ஒரு சதுரமா போட்டாங்க சதுரத்தையும் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வட்டத்தை அப்படியே சதுரமாக்குனாங்க இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேயா இப்போ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ கட்டத்துறைக்கு போட்ட கட்டம் கிடையாதுங்கிறது சயின்ஸ் விஞ்ஞானம் இந்த பிரபஞ்சத்துல எங்க எங்க என்னென்ன இருக்கு எப்படி எப்படி இருக்கு எவ்வளவு டிகிரியில இருக்கு இப்ப எங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும் அமாவாசியா பௌர்ணமியா உம் என்னென்ன ஓட்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கணிக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டமான வானவியல் விஞ்ஞானம் தான் இந்த ஜோதிடம் இப்போ நம்ம இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கலாம் இந்த முன்னூத்தி அறுபது பாகைய முன்னூத்தி அறுபது டிகிரிய பன்னெண்டு பாகமா பிரிச்சாங்க அந்த பன்னெண்டு பாகத்துக்கும் ஒரு முன்னூத்தி அறுபது டிவைடட் பை பன்னெண்டு போட்டீங்கன்னா முப்பது வரும் ஒரு பாகம் என்பது முப்பது முப்பது டிகிரி ஒவ்வொரு முப்பது டிகிரியையும் ஒவ்வொரு கட்டமா மாத்தினாங்க அதனாலதான் உங்க ஜாதக கட்டத்துல பன்னெண்டு கட்டம் இருக்குங்க அந்த ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒரு மாதத்தை குறிக்குங்க முதல் கட்டம் சித்திரை இரண்டாவது கட்டம் வைகாசி மூணாவது கட்டம் ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி அப்படின்னு பங்குனி வரைக்கும் போகும் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கட்டமும் முப்பது டிகிரியோட இருக்கும் சரிதுங்களா இப்போ நீங்க பாக்கலாம் இந்த முப்பது கட்டம் நம்ம சித்திரை வைகாசி ஆணின்னு சொல்றத இத இவங்க ராசின்னு சொல்லி அதாவது ஒரு நட்சத்திர கூட்டம் அடங்கக்கூடிய ராசி இருக்குல்ல அப்படின்னு மேஷம் அப்படின்றது ஒரு நட்சத்திரத்தோட அடையாளம் அது மேஷம்னா மாடு மாதிரி இருக்கும் அந்த குறியீடு ரிஷபம் மாடு மாதிரி இருக்கும் அந்த குறியீடு ரிஷபம்னா என்னது வைகாசி மாசத்தை ரிஷபம் மிதுனம் அப்படின்னது ஆணி மாசம் மிதுனம் கடகம்ன்றது ஆடி மாசம் கடகம் சிம்மம்ன்றது ஆவணி மாசம் சிம்மம் இப்படி மேஷ ரிஷப மிதனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலா விருச்சங்க தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் அப்படின்றது அந்த மாதத்தை நட்சத்திர பேர் வச்சு சொன்னாங்க மேஷ ரிஷப மிதனம் நட்சத்திர பேர் கொடுத்தாங்க இந்த மாச பேரே கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துருந்தா எளிமையாக இதுக்குள்ள உள்ள ஆழமான நுட்பம் மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இவங்க நட்சத்திர பேரை கொடுத்ததுனால பல புரிதல்கள் இல்லாம போயிருச்சு அதைதான் நம்ம இப்ப சொல்றோம் இந்த நட்சத்திர பேர்களை கொடுத்தாங்க அடுத்து இப்போ உங்க ஜாதக கட்டத்தை எடுங்க எடுத்துட்டு உங்க கட்டத்துல சூரியன் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க எந்த மாசம் தமிழுக்கு எந்த மாசத்துல பிறந்தீங்களோ அந்த மாச கட்டத்துல சூரியன் இருக்கும் உதாரணமா நீங்க ஐப்பசியில பிறந்திருந்தீங்கன்னா சூரியன் ஐப்பசியில இருக்கும் இந்த அந்த கட்டத்துல ஐப்பசி மாசத்துல அந்த துலாம்ல இருக்கும் நீங்க பங்குனி மாசம் பிறந்திருந்தீங்கன்னா உங் சூரியன் வந்து உங்க ஜாதக கட்டத்துல அந்த மீனம் பங்குனின்னு போட்டுருக்குல அதுல இருக்கும் நீங்க ஆவணி மாசம் பிறந்திருந்தீங்கன்னா சூரியன் சிம்மம் ஆவணின்னு போட்டுக்கல அங்க இருக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உம் சூரியன் எந்த டிகிரியில ஒவ்வொரு மாசமும் இந்த பன்னெண்டு மாசத்துல ஒவ்வொரு மொத்தம் பூமி சுத்தி வரும்போது முன்னூத்தி அறுபது நாள் வருதுல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் அந்த நாளை பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா இது போல நம்ம பல விஷயங்களை இதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்தை ஆட்சி கிரகமா கொடுக்குறாங்க உதாரணமா மேஷனா
இப்போ இத ஏதாவது குத்து மதிப்பா போட்டு வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாதுங்க இந்த இவங்க சொல்லி வச்சிருக்க கூடிய இந்த ஆர்டர் என்ன தெரியுமாங்க சாத் சாத் அப்படியே இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஆர்டர்ல நம்மளுடைய கிரகங்கள் இருக்கிறதோ அதே ஆர்டர்ல அந்த கட்டத்துல இருக்குங்க அந்த ஆட்சி வீடு ஏன் எது மொத வரும் தெரியும் உங்களுக்கு சூரியன் முன்னாடி அடுத்து மெர்க்குரி அதுக்கடுத்து சுக்கரன் அதுக்கடுத்து எர்த்து வரும் அதுக்கடுத்து செவ்வாய் அப்புறம் குரு அப்புறம் சனி அப்புறம் யுனஸ் யுனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்னு போகும் ஓகேயா இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாதக கட்டத்துல உம் இந்த சந்திரன் வீடு சூரியன் வீடு ஓகேயா சந்திரன்ல இருந்து பார்த்தா அப்படியே எப்படி பார்த்தாலும் சூரியன்ல இருந்து பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா சூரியன் அதுக்கடுத்து புதன் அதுக்கடுத்து சுக்கரன் அதுக்கடுத்து செவ்வாய் அதுக்கடுத்து குரு அதுக்கடுத்து சனி இந்த ரிவர்ஸ்ல சந்திரன்ல இருந்து பார்த்தாலும் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் குரு சனி பாத்தீங்கன்னா சந்திர அமைப்பை கொண்ட இந்த கிரக வீட்டு அமைப்பிலும் சூரியன் வீட்டை கொண்டு முதலாக வந்தாலும் அந்த பிரபஞ்ச விதி மாறாத ஒரு ஆட்சி வீடு அந்த காலத்துல டெலிஸ்கோப் இல்ல எதுவும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல எந்த கருவிகளும் இல்ல எந்த இதுவும் இல்ல ஆனா இந்த ஒன்பது கோள்களையும் அறிந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரம் அந்த ஒன்பது கோள்களுடைய வண்ணம் அதனுடைய தன்மை இதெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஆர்டர் அது எந்த வரிசையில இருக்குன்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்குது யுரேனஸ் நெப்டியூனை ஏன் இங்க சேர்க்கல அப்படின்னா யுரேனஸ் நெப்டியூன் ஒரு கட்டம் நகர்றதுக்குள்ள ஒரு கட்டத்தை அடுத்த கட்டம் நகர்க்குள்ள ஒரு ஆயிலே முடிஞ்சிடும் ஒராளுக்கு அதனால அது மனித வாழ்க்கையில உயிரினங்கள் வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது கிடையாது அந்த பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாதுன்னு அதை கொஞ்சம் அதை இதுல சேர்க்கல பாத்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ் அப்படியே சாத் சாத் அப்படியே அந்த சயின்ஸ் அப்படியே இருக்கு பாருங்க எல்லாமே இந்த மாதமா பிரிச்சு இருக்கிறது மேசரச மிந்திரமா பிரிச்சு இருக்க கட்டத்தை சதுரமா மாத்தி இருக்கிறது அதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஆட்சி கிரகங்கள் கொடுத்துருக்குது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த திதின்னு சொல்லுவோம் திதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சந்திரனோட சுழற்சி பூமியை சுத்தி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஏழு நாள் ஆகுதுல அந்த சந்திரனோட சுழற்சி இந்த சந்திர சுழற்சி பாத்தீங்கன்னா அது எதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய உயிர் ஓட்டம் எங்க இயக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மையம் இருக்கும் இப்ப அணுவினுடைய மையம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதான் ஹிக்கி போசன் அணு எல்லாம் ஒரு பர்ஃபெக்டா சுத்துது இந்த கோள்கள்லாம் இடிச்சுக்கிறாம சுத்துது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா சூரியன்ற ஒரு மையம் இருக்கு நம்ம உடம்புல எங்க இயக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு இப்ப ரத்த ஓட்டம் இருக்குன்னா ரத்த ஓட்டத்துக்கு இயக்க மையம் உண்டு சுத்தரத்தம் ஒரு பக்கம் ஓடுது அசுத்தரத்தம் ஒரு பக்கம் ஓடுது ஆனா மையம் ஹார்ட் இப்படி எது இயங்குனாலும் அது ஒரு சென்டர் வேணுங்க சென்டர்ல இருந்தா நல்லா இருப்போம்னு அர்த்தம் நல்லா இயங்கும்னு அர்த்தம் இயக்கம் இப்ப ஒரு சக்கரை சுத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு மையம் வேணும் அது மாதிரி நம்மளுடைய உயிர் ஒரு மையத்துல இருந்து சுழர்கிறது அந்த மையம் ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்தடுத்த ஏரியா நகர்ந்து போகுது கீழே கட்டவரல ஆரம்பிச்சு உச்சந்தல வரைக்கும் பதினஞ்சு பாகமா பிரிச்சு ஓடுது அது அம்மாவாசையில கட்டவரல ஆரம்பிச்சு பௌர்ணமி அன்னைக்கு உச்சந்தலைக்கு போகுது ஆண்களுக்கு வலது புறத்துல ஆரம்பிச்சு போகுது பெண்களுக்கு இடது புறத்துல ஆரம்பிச்சு போகுது இந்த உயிர் ஓட்ட மையம் சந்திரனின் சுழற்சிக்கு ஏற்ப அதாவது திதிக்கு ஏற்ப உடலில் ஒவ்வொரு இடத்தில் நிலை பெற்று நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே பௌர்ணமி என்று சரஸ்காரத்தில் நிலை பெறுவதால் அன்றைய தினம் உயிரோட்டத்தின் நுட்பம் அறிந்த குருமார்கள் உச்சந்தலையில் கை வைத்து ஆசி புரிந்து உயிராற்றலை சீர் செய்வார்கள் இதுதான் அந்த தலையில கை வச்சு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஆசி வழங்குறதோட விஞ்ஞானம் இதுதான் எனவே அந்த உயிர் ஓட்டம் நம்ம உடம்புல இப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க முறை தவறிய மாதவிடாய் மாதவிடாய் என்பது சந்திரன் சம்பந்தப்பட்டது அந்த சந்திரனுடைய ஓட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பெண்களுக்கு அந்த மாதவிடாய் நடக்கும் கோள்களோட தொடர்பு இல்லாம போனா முறை தவறிய மாதவிடாய் அப்படின்னு அர்த்தம் அமாவாசையை நெருங்கி மாதவிடாய் வந்தால் அது நலைக்குருவின் அறிகுறியாக சொல்றாங்க பௌர்ணமியை நெருங்கி வந்தா நலமடையும் அறிகுறியாக சொல்றாங்க எனவே இதுக்குள்ள மறைந்திருக்கக்கூடிய உடலியல் நுட்பத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எனவே பாருங்க இந்த வட்டமா இருக்க பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நட்சத்திரங்களையும் எல்லா நட்சத்திரங்களையும் பாருங்க வட்டமா இருக்க பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நட்சத்திர கூட்டமா இருக்குல்ல இதை எப்படி கட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இதுல நம்மளுடைய பூமியை பாதிக்கக்கூடிய இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களை எடுக்கிறாங்க பல நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் பூமியை பாதிக்கக்கூடிய கோள்கள் வழியா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கோள்கள்ல பட்டு பூமிக்கு வரும் அப்படி வரக்கூடிய நட்சத்திரத்தை இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தை பிரதானமா எடுத்து என்ன பண்றாங்க அந்த கட்டத்துக்குள்ள அடைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கட்டத்துக்குள்ளையும் இரண்டே கால் நட்சத்திரம் இருக்கும் அதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தை நாலு பாகமா பிரிச்சு அந்த நாலு பாகத்துல இரண்டே கால் பாகத்தை ஒரு கட்டத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப உதாரணமா மேஷ தடுத்தீங்கன்னா அஸ்வினி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பாதம் பரணி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பாதம் கார்த்திகை ஒரு பாதம் அ
ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தை போடலைங்க அப்படியே பிரபஞ்சத்தோட படத்தை பிரபஞ்சத்தோட மேப்பை ரொம்ப அழகாக வரைஞ்சு பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாக கடத்தி வேற வந்திருக்காங்க பாருங்க அந்த நாலேஜை வெரி எக்ஸலண்ட் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த நட்சத்திர கூட்டம் அப்படி இந்த ரவுண்டாக இருக்குல்ல அப்படி ரவுண்டாக இருக்கு ஆனால் ஜாதக கட்டத்தில் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே போடுவாங்க ஆக்சுவலி இந்த கட்டம் என்பது அந்த டிகிரியை குறிக்க அந்த டிகிரியில் வந்து கோள்கள் ஆரம்பித்து நட்சத்திரம் வரைக்கும் உள்ள டிகிரி எல்லாத்தையும் பொருந்து வந்து நட்சத்திரங்கிறது கோள்களுக்கு வெளியில் இருக்கு கோள்களை தாண்டி நம்ம பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிற போது இந்த ஆல்ஃபாரி சென்ட்ரா அப்படின்னு ஒரு நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் எத்தனையோ ஒளியாண்டுகள் ஒரு டார்ச் லைட்டை அழித்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த நட்சத்திரத்துக்கு நம்ம ஒளி போய் சேர்றதுக்கு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகும் அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு பக்கத்துல இருக்க நட்சத்திரமே இவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னா மற்ற நட்சத்திரங்கள்லாம் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கும் அப்படின்னா என்ன செஞ்சிருக்கணும் முறையா இந்த கட்டத்தை விட்டு வெளியே போட்டு கட்டத்துக்குள்ள கோள்களை கொண்டு வந்தா கட்டத்தை விட்டு வெளியே தான் நட்சத்திரத்தை போட்டிருக்கணும் ஆனா கணித வசதிக்காக ஏன்னா அந்த டிகிரி தான் நமக்கு முக்கியம் ரவுண்டு தான் முக்கியம் அது எங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி உள்ளேயே வச்சு இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களை முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஃபைவ் எலமெண்ட் அடுத்து மேலும் பலதரப்பட்ட அற்புதமான விஷயங்களை அடுத்த காணொலியில் காண்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்